यो वॉट्सअप गाइज दिस फराज और थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द चैनल और आज इस वीडियो में आई एल बी टॉकिंग वन ऑन वन कुछ नहीं होगा बस आई एल स्पीक आज मैं जिस बारे में बात करूंगा वो है हाउ टू डू बजट गेमिंग एंड स्टॉप जेल ब्रेकिंग तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वॉट जेल ब्रेकिंग इज आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो फिर भी मैं एक बार जो भी नए हैं जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ अगर मैं बात करता हूँ कोई भी डेवलपर किसी प्रोडक्ट का होता है फॉर एग्जाम्पल है हमारा एंड्रॉयड फोन है आईफोन है प्ले स्टेशन फोर है तो उस टाइम पर जब हमारे पास वो होता है जब हम खरीदते हैं तो कंज्यूमर के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है डिवाइस का जो डेवलपर होता है उस प्रोडक्ट का वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है जब वो बेचता है आफ्टर जेल ब्रेकिंग हमारे पास कंप्लीट एक्सेस आ जाता है उस डिवाइस का सारी रिस्ट्रिक्शन हमारी खत्म हो जाती है और हम उसमें बेसिकली जो भी वो डिवाइस केपेबल है उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं तो so, दोस्तों हमें इतना तो पता है कि हम जेल ब्रेकिंग से अपने पी फोर में तीन हजार की गेम की जगह तीन सौ रुपए की सेम गेम डलवा सकते हैं और बैकवर्ड कंपैटिबल भी हो जाता है लेकिन क्या आपको लगता है कि बस ये दो चीजों की वजह से जिसको मैं बोलूंगा इन्हीं एडवांटेज मैं बस बोलूंगा ये दो चीजों की वजह से जो पीछे प्ले स्टेशन के पीछे जो इतनी सारी डिसएडवांटेजेस साथ आ रही है क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं नहीं सो so, मैंने कुछ रिसर्च करी मैंने कुछ नोट्स बनाए और मैं आपको बताता हूँ कि वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जेल ब्रेकिंग सबसे पहले मोस्ट ऑफ यू नो कि हमारी वारंटी वर्ड हो जाती है उसी टाइम हमारी वारंटी वर्ड हो जाएगी सोनी का हम सोनी लेकर ही नहीं जा सकते उसको हमने जो भी बिल के साथ लिया है बेकार दूसरी होती है हीटिंग इशूज हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है हीटिंग इशू इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग कि वैसी ही गेम इतनी रिटर्न करती है आपका प्ले स्टेशन आवाज भी करता है हीटिंग हमें वेंटिलेशन रखनी पड़ती है ऊपर से एक्स्ट्रा हीटिंग हो तो गड़बड़ है इसका मतलब लाइफ कम हो रही है हमारे प्ले स्टेशन की जो थर्ड थिंग है वो है यू कैन लूज योर पी एस फोर सपोज यू ट्राई ट्राई टू डू दिस इन लीगल थिंग गलती से भी कुछ प्रोसीजर गलत हो गया सो so, आपका जो पी एस फोर होता है वो ब्रेक हो जाता है ब्रेक मतलब खत्म और मतलब कह दो डेड बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बंदा होगा तो वो उसको वापस रिवाइव कर पाएगा वरना नहीं हो पाएगा चौथी चीज है वो है नो ऑनलाइन गेम्स आपको पता है आजकल क्रेजी ऑनलाइन गेम्स क्या है फोर्ट नाइट पबजी और भी पता नहीं क्या क्या ओवर वॉच ये सब ऑनलाइन गेम्स है मल्टीप्लेयर का ही जमाना है सो so, अगर आप ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलते सो यू आर लैकिंग समथिंग क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन अपनी पी एस से कनेक्ट करेंगे और सोनी को पता चलेगा कि आप जेल ब्रेक करा रखा आपने अपने सिस्टम में वो आपको वहीं आपकी आईडी बैन कर देगा आपके जो भी गेम्स पहले आपने जो परचेज किए होंगे ऑनलाइन वो सब खत्म पांचवी चीज जो है नो लेटेस्ट टाइटल अगर आप जेल ब्रेक कराते हो सो आप कोई भी लेटेस्ट टाइटल नहीं खेल सकते उस लेटेस्ट टाइटल को खेलने के लिए आपको कम से कम चार पांच छह महीने साल वेट करना पड़ेगा इसके बाद बात करते हैं सिक्स चीज की जो है बग इन द गेम्स दोस्तों हमें पता है कि जब भी हम कोई भी गेम लेते हैं स्टार्टिंग में बग इन द गेम इज वेरी कॉमन ठीक है अभी चाहे कितने भी बड़े टाइटल्स हो रेड डेड एडमिशन में बग तो नहीं कहूँगा ग्लिच थे ठीक है और बाकी की बहुत सारी गेम्स होती है जो अपडेट के साथ ठीक होती है लेकिन आपने करा रखा है जेल ब्रेक आप अपडेट कर नहीं सकते और वही बग वाले गेम्स जो हैं आप चलाएंगे आपको कैसे सही लगेगा पता नहीं सो so, दोस्तों ये जो छह चीजें मैंने बताई हैं इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेकिन मैं जो मेरे दिमाग में जो सबसे ज्यादा गलत चीज रहती है अबाउट जेल ब्रेकिंग इज दैट दिस इज अन एथिकल फॉर अवर गेमिंग कम्युनिटी अगर आपको पता लगे कि इस रीजन में एज अ गेम डेवलपर सोचो इस रीजन में आपकी मेहनत की धज्जा उड़ाई जा रही है और आपकी मेहनत की पायरेटेड गेम्स चल रही हैं, सो आप उस जगह के लिए कुछ करना चाहोगे नहीं मेरा इस एग्जाम्पल से मतलब ये था कि सोनी को पता लगता है कि इतनी बड़ी स्केल में अब पायरेसी को प्रमोट किया जा रहा है और लोग देख रहे हैं और लोग प्ले स्टेशन इसलिए खरीद रहे हैं सो क्या वो एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहेगी क्या वो इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली कुछ काम करना चाहेगी क्या वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहेगी प्ले स्टेशन की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगी फॉर इंडियन गेमर्स जिससे प्राइस भी कम हो और लोगों को खेलने को मौका मिले जो शायद कभी इमेजिन करते थे कि वो प्ले स्टेशन हो उनके पास समझो ये बहुत बड़ा गेम है यार आपकी इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ऑल्सो दोस्तों जो गेम डेवलपर्स होते हैं वो अपनी ऑडियंस को देखकर ही गेम डेवलप करते हैं उनकी डबिंग करते हैं पता नहीं कितनी लैंग्वेज में बहुत कम बोलने वाली लैंग्वेज में भी डेवलप हो जाती है गेम लेकिन हिंदी में क्यों नहीं होती मैं चाहता हूं अगर आप नहीं चाहते 
इंग्लिश है फ्रेंच है बहुत सारी लैंग्वेज है उसके साथ हिंदी क्यों ना हो चलो हिंदी ना हो एनी इंडियन लैंग्वेज ओवर 200 हंड्रेड लैंग्वेज है हमारे रीजन में इंडिया में उनमें से कोई एक हो और पता है दिल दुखता है गुस्सा आता है कि आजकल यूट्यूब में ये जो सो कॉल्ड गेमिंग चैनल अपने आप को मानते हैं दे आर प्रोमोटिंग दे आर प्रोमोटिंग जेल ब्रेकिंग दे आर प्रोमोटिंग पायरेसी जा जाकर दुकानों में दिखा रहे हैं कि भैया यहाँ पर होता है वो गया लाजपत राय मार्केट वो बता रहा है सिक्स पॉइंट जीरो टू का अपडेट आ गया है ये आ गया है लोगों ने उसको इतनी गालियां दी नीचे और सबसे फनी बात पता है क्या हुई ही इज मेकिंग अ कम बैक वीडियो कि क्योंकि आपने पूछा सो मैंने ये किया और तू खुद बता तेरे पास चौतीस पैंतीस हजार की ऑडियंस है सो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तू उनको बोले कि नहीं यार ये गलत है बस सब कुछ कंटेंट रह गया तुम्हारे लाइफ में है तुम तेरी ऑडियंस है तुझे ये बोलना चाहिए कि यार ये गलत है और कम बैक वीडियो में कह रहे हैं क्योंकि आपने पूछा भाई मैं पूछूंगा कि यार देसी कट्टे का मिलते हैं तो तू देसी कट्टे ढूंढने चला जाएगा क्या दिल्ली में नहीं जाएगा ना अरे भाई देख बजट प्रॉब्लम सबको होती है जो प्ले स्टेशन ओन करता है नई गेम्स खेलने के लिए कुछ नई बात नहीं है और जो खरीदता भी है लेकिन तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू मेक अ सोल्यूशन वीडियो ना कि इलीगल वीडियो कि इलीगल काम करो भाई यार क्या हो रहा है इस दुनिया में ऊपर से इसका मामला ठंडा हुआ था तो एक और लड़का आ गया जिसकी ऑडियंस तो एक लाख साठ हजार पार कर रही है वो पहुंच गया सेम दुकान में जेल ब्रेक आ चुका है अरे भाई यार तुम्हारा क्या होगा तुम क्या करना चाहते हो तेरे से ही उम्मीद नहीं थी मुझे तू बहुत पसंद था यार अभी भी है लेकिन तेरी गलती है प्लस मैंने भी एक सर्वे किया था मैंने अपने कॉम्युनिटी टाइम में डाला था कि Do you support jailbreaking? So उसमें options थे yes, no and neutral. 10% percent neutral थे मेरे हिसाब से 72% टू परसेंट ने बोला नो और कुछ अट्ठारह परसेंट ने बोला ये द थिंग इज सेवेंटी टू परसेंट ने बोला कि येस दिस इज नॉट गुड अब मैं बात करूंगा कि हाउ टू डू बजट गेमिंग सो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने रिसर्च करे एंड जिनको मैं भी यूज करता हूँ गेम्स खेलने के लिए इन माई पी एस फोर और इफ यू हैव एक्स बॉक्स तो आप उसमें से भी ये चीजें फॉलो कर सकते हैं सो so, दोस्तों जो पहली चीज है वो है बाय सेकेंड हैंड गेम्स मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चीज है अगर आपका बजट लो है शायद लेटेस्ट गेम्स आपको ना मिले लेकिन पुरानी गेम्स में नए पैसे देकर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पुरानी गेम्स ही खरीदे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं गया था उसमें से जो रेंज थी सेकेंड हैंड गेम्स की बहुत बड़ा लाइब्रेरी था उस वीडियो में जिस शॉप में मैं गया था उसमें था कम से कम सौ गेम्स तो होंगी और उसका जो बजट था जहाँ से वो स्टार्टिंग थी वो थी 500 से 900 या हज़ार के बीच में अब बात करते हैं गेम एक्सचेंज की मुझे जैसे मेरी गेम बहुत प्यारी होती है सो so, ये चीज़ मैं बहुत फॉलो करता हूँ कि मैं गेम एक्सचेंज करता हूँ किसी और नई गेम के बदले जो मैंने नहीं खेली सो so, इसमें क्या है बिना पैसे वेस्ट करे बिना आ, अपनी गेम गवाए आप एक नई गेम का मज़ा उठा सकते हैं जो थर्ड चीज़ है दोस्तों उसके लिए अगर आपके दोस्त के पास पी एस फोर है और बहुत क्लोज फ्रेंड हो तो आप हाफ हाफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सेकेंड गेम्स और इवन इन न्यू गेम्स और जो चौथी चीज है वो है ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स फेसबुक में इतने सारे ग्रुप्स है बाय एन एक्सचेंज वीडियो गेम्स और ये सब वहाँ आप जाओ अपनी फोटो डाल कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा सो दे विल डायरेक्ट मैसेज यू और जो भी आपको चाहे बेचनी है सो आप उसका रेट डाल दो अगर आपको हिसाब से सही लगता है सो बेच दो कोरियर कर इन पर्सन जाकर बेच दो ले लो मतलब ये बहुत सही ट्रिक है मैंने एक दो बार इसको इस्तेमाल कर रखा है तो दोस्तों फिफ्थ चीज है वो है बाय इन ओ और क्विक कभी कभार लोगों को होता है ना कि यार चल यार इसको बेचो कभी कभार मैंने प्ले स्टेशन स्लिम जब मैंने लिया था उससे पहले मुझे जो स्लिम सत्रह सत्रह हजार में बिल्कुल न्यू न्यू देखे थे मैंने बिक रहे हैं आपको कभी कभार मैं ये नहीं कहता हमेशा लेकिन कभी कभार बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं और जो सिक्स चीज है वो है वेट फॉर सेल्स आपको लग रहा है कि कोई यार इवेंट आने वाला है या कुछ ऐसी सेल आने वाली है तो वेट फॉर दैट आपको शायद ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं इवन अगर सोनी निकालता है तो आपको दुकान में भी मिल सकता है और एक और ट्रिक बताता हूँ कोई आस कोई सच में कोई दुकान है ठीक है और आपको ऑनलाइन मिल रहा है सेम रेट में सपोज ऑनलाइन आपको एक नौ रुपए की मिल रही है गेम ठीक है तो आप जाओ उस दुकानदार के पास जाओ उससे बोलोगे कितने की दे रहा है तो आप बोलोगे यार मैं तो ऑनलाइन 900 में ऑनलाइन ही मंगवा लेता तो शायद वो आपको और कम कर दे ये ट्रिक है और दोस्तों ये जो लास्ट है वो है उन लोगों के लिए हु आर नॉट हार्ड गेमर्स वो बस कैजुअल गेमर्स और उनको चाहिए कि चल महीने में कोई भी एक गेम दो गेम मिल जाए तो मैं खेल लूँ तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि बाय मेंबरशिप पी एस प्लस खरीदो क्योंकि उससे क्या होता है आपको महीने की दो गेम्स तो फ्री मिलती हैं 
उसके साथ भी क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है अगर आप तीन महीने लेते हो तो आप कम से कम छः गेम पंद्रह सौ में खेल सकते हो ठीक है अगर आप साल का लेते हो तो साढ़े तीन हज़ार तक का या जो भी सेल चल रही है मुझे अभी करंट प्राइस नहीं पता तो उसमें आप पूरे साल मतलब 24 गेम्स का मज़ा ले सकते हो प्लस आप ऑनलाइन तो खेल ही सकते हो सो so, ये बहुत अच्छी एडवांटेजेस है सो so, दोस्तों यही था इस वीडियो में इन दी एंड मैं यही बोलूंगा कि इट्स अप टू यू व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट मैं बस इतना बोलूंगा सबके घर में बजट प्रॉब्लम होती है और एक बहुत सच्ची बात बोलूंगा ये जो चीज़ है ना गेम खेलना पी एस फोर यार ये महंगी चीज़ है अगर आप इस चीज़ में पड़ गए ना सो तो खर्चा है ही इसमें ठीक है करो बजट गेमिंग तरीके बहुत है लेकिन गलत तरीका मत अपनाओ तो चलता हूँ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो मैंने बहुत बोला है आ, मेरे गालों में दर्द हो रहा है तो दोस्तों चलता हूँ देखते रहिए वाई मी ब्लॉग्स कहीं भी कभी भी बाय